Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Gumzamba ya da latince adıyla Pancratium maritimum, Nergis killer yani Amarilda sefamilyasından, Humutu yani Amophila, Arenaria ve Succulenturi Honkenya yani Honkenya peploides gibi kıyı kumularında yetişen çok yıllık soğanlı bir bitkidir. Pancratium latince de hindi bağımlığına gelir. Maritimum ise denize ait demektir. Yani özetle latince adının anlamı deniz hindi bağısıdır. Fakat yabancı dilde ona genellikle kum zambağı, aziz nikolas zambağı veya deniz nergisi denir. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'in güney kıyılarında yaygın olarak yetişen bitkinin ülkemizde hem Akdeniz hem de Karadeniz'de yetişen alt türleri görülebilir. Fakat Karadeniz kıyılarında artan yapılaşma nedeniyle türün varlığı günümüzde tehlike altındadır. İnsanların kara bitkileri kadar kıyı ve su altı yani submers bitkileri de tanıması gerekiyor ki bu türler de gerektiği gibi korunabilsin. Örneğin Akdeniz sulu ekosisteminin en önemli üyesi olan deniz çayırı yani Posidonia Okyanika'da 0 ile 40 metre derinlikte bulunan suyun temizliğinin göstergesi olan bir bitki ama o da yok ediliyor. Bizdeki kum zambağı alt türlerinin soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasalar önünde suç olsa da bunun denetimini yapacak sağlıklı bir mekanizma işlemiyor ülkemizde ne yazık ki. Kum zambağı hoş kokulu beyaz çiçeklerini yaz ortasından itibaren güz başlangıcına kadar gösterir. Çiçeklerin ortasına tıpkı nergislerdeki gibi bir korona bulunur. Uzun şerit biçimli yaprakları ya kumun altında kalır ya da genellikle yaz sıcaklarıyla birlikte kuruyup kaybolur. Kum zambağının hafif kokusunu rüzgarlı olmayan yaz gelirlerinde daha belirgin duyabilirsiniz. Ben de yıllar önce çocukken gittiğim Mersin'in Kazanlı beldesinin deniz kıyısında bu hoş kokulu çiçeklere ilk defa rastlamıştım. Karpuz bitkisiyle ilgili yazımda da bahsetmiştim. Orada gördüğüm bitkiler, örneğin Opuntia ficus cinsi dev kaktüsler ve canlı türleri, örneğin Kelonia midas cinsi yeşil deniz kaplumbağaları o zamana kadar hiç böyle şeyler görmemiş bir apartman çocuğu olarak beni çok etkilemişti. İşte kum zambağıyla da ilk orada karşılaştım. Her gün kumlardan ya kum zambakları ya da yumurtadan yeni çıkmış yeşil deniz kaplumbağaları fışkırıyordu. Umarım hala böyledir. Kum zambakları sıcağı ve soğuğa eksi 5 santigrate kadar dayanıklı bitkilerdir ve yeterince güneş aldıklarında bol çiçek açarlar. Kum oluşturabilmesi için çapraz dolaşma yapabilmesi, dolayısıyla şahin güvesi denen kanatlarını tıpkı sinek kuşu gibi çok hızlı çırpabilen bir tür kelebeğin yani Sphingida kelebeğinin yardımına ihtiyacı vardır. Bu kelebek türüne İstanbul'daki Nezahat Gökyi Bozanik Bahçesi'ne de rastlayabilirsiniz. Kum zambağının tohumları 4 yılda çiçek verecek olgunluğa ulaşır fakat soğan ve rizomlarını ayırarak da üretilebilir. Saksıda bakıldığında uzun ömürlü olabilmesi için toprağına birkaç ayda bir biraz tuz eklemeniz gerektiği söylenir. Deneme amaçlı olarak Antakya'nın Çevrik sahilinden aldığım birkaç deniz zambağı tohumunu saksıda yetiştirmeye çalışmıştım. Tohumlar filizlendiler ama maalesef İstanbul iklimini ve saksı toprağını pek sevmedikleri için çiçeklerini göremedim. Denizin hemen kıyısına yetişen bir bitki olduğundan bu durum sizi çok da şaşırtmamalı. Kum zambağını güzel kokusu nedeniyle iç mekan bitkisi olarak yetiştirmeye kalkışmadığımız sürece bakımın diğer soğanlı bitkilerden pek farkı yoktur. Kum zambağı ile ilgili ilginç bilgilerden biri de İncil'in eski ayı kısmında adı geçen Sharon gülünün aslında bu bitki olabileceğini düşünülmesidir. Teologlar arasında İncil'de bahsedilen bu kutsal çiçeğin çiğdem, lale, nergis, gül ve hatta papatya olduğunu iddia edenler bile varmış. Fakat konuyla ilgili olarak dil bilimciler de kendi savlarını ortaya atmışlar. Kum zambağının İbranice'deki adı olan Havaselet Hakov, kelime anlamı olarak kıyı zambağı demekmiş. Bu da Sharon düzlüklerinde yetiştiği söylenen bu gizemli bitkinin adına yani Havaselet Haşaron'a çok benziyor. Dolayısıyla dil bilimciler eski ahitte yer alan ve benim kutsal bir kitapta bu kadar erotik ve şiirsel bir metnin nasıl yer aldığını şahsen pek şaşırdı. Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi bölümünde bahsedilen çiçeğin de kum zambağı olduğuna inanıyorlar. İncil'e göre dünya 7 günde yaratılmıştır. Tanrı 3. günde bitkileri yaratırken insanı yaratmayı 6. güne bırakmış ve sonra 7. günde dinlenmiştir. Bilimsel verilere göre ise ilk fotosentez yapabilen bitki hücresi 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihi ise sadece 200 bin yıl öncesine dayanır. İnsan ve bitkilerin ortak atalarının ise yaklaşık 500 milyon yıl öncesine kaldığını belirtmek gerek. Bitkilerin insanlardan ve diğer tüm canlılardan önce yeryüzünde ortaya çıkması aslında basit bir mantığa dayanır. Çünkü bitkiler hariç diğer tüm canlılar hayatta kalabilmek için bitkilere ihtiyaç duyuyorlar. Bitkiler sayesinde besleniyor, 
hava alıyor, gömül ve petrol gibi enerji elde ediyor, ilaç üretiyor ve hatta onların güzelliklerinden de psikolojik olarak fayda sağlıyoruz. Diğer bir deyişle bitkiler bizler olmasaydık bile yaşamaya devam edeceklerdi. Muhtemeldir ki insanlık var olmadan önce yeryüzü gerçekten de bir cennetti. Belki de bitkinin aksine insan cennetten kovulmadı, cenneti istila etti. Belki de gelecekte dünya üzerinde yine sadece onlar kalacaklar. Çünkü tıpkı kumzambağı gibi bizim yaşayamadığımız bölgelerde bile yaşayabilen bitki türleri var.